Capítulo 7 Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, «Sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana». Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón». Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Capítulo 8 ¿No clama la sabiduría, y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino... A las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina en mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, 
y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Capítulo 9 La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol.